வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் மிதன ராசி அன்பர்களுக்கான நவம்பர் மாத கோச்சார ராசி பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் மிதன ராசி அன்பர்களே இந்த மாதமாகப்பட்டது உங்களுக்கு சிறந்த மாதமாக இருக்கின்றது ஐந்தாம் இடத்தில் குரு பகவான் மிக பலமாக இருந்து உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானத்தையும் பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானத்தையும் உங்களுடைய ராசியும் பார்க்கின்றார் இப்படிப்பட்ட குருவோடைய பார்வை பெறுகின்ற உங்களுடைய ராசியாகப்பட்டது இந்த மாதம் ஒரு யோக ராசியாக விளங்குகின்றது மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் ராகு பகவான் இருந்தாலும் அவர் பயணம் செய்கின்ற நட்சத்திரங்களாகப்பட்டது மிக சிறந்த அவருக்கு பிடித்த நட்புக்குரிய நட்சத்திரங்கள் என்பதனால் மிக சிறந்த நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு கொடுப்பார் மேலும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் உங்களுடைய ராசிக்கு இதுவரை ஆறாம் இடத்தில் ஒரு யுத்த வீட்டில் செவ்வாயோட வீட்டில் அங்காரகன் மங்களன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய செவ்வாயோட வீட்டில் அமர்ந்திருந்த சனீஸ்வர பகவான் தன்னுடைய பகை வீட்டில் இருந்து தன்னு தற்பொழுது ஒரு நட்பு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் குருவாகப்பட்டவர் ஒரு கோயிலை போன்ற ஒரு இடத்துக்கு சனீஸ்வர பகவான் வந்து உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் அவரும் அவருடைய மூன்றாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானமான தன்னுடைய சொந்த வீட்டை பார்க்கின்றார் மேலும் உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் ராசியாகப்பட்ட உங்களுடைய ராசியாதிபதி புதன் சனீஸ்வர பகவானுக்கு நட்பு கிரகம் மித்திரன் எனவே அவர் அந்த ராசியும் பார்ப்பதனாலும் மேலும் அவருடைய பத்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு சுகஸ்தானத்தை பார்ப்பதனாலும் சனியாகப்பட்டவர் பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் அவருக்கு பிடித்த அவருடைய சொந்த வீடு மற்றும் நட்பு கிரகத்துடைய வீட்டை பார்ப்பதனால் இந்த மாதமாகப்பட்டது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மாதம் என்றாலும் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி முதல் இதுவரை உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் மிக பலமாக இருந்த புதன் பகவான் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி முதல் அவர் தன்னுக்கு பிடிக்காத பகை வீடான விருச்சிகத்துக்கு வருகிறார் ஆறாம் இடம் எனவே அது சத்ரு ரண ருகஸ்தானமாகும் எனவே அந்த இடத்துக்கு வருகின்ற புதன் பகவான் உடல் நிலத்திலே உங்களுக்கு சிறிது பாதிப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே இதுவரை உங்களுடைய ராசிக்கு சுகஸ்தானத்தின் நான்காம் இடத்தில் அமர்ந்திருந்த சுக்கர பகவான் நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி முதல் தன்னுடைய வீட்டுக்கு தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகிறார் அற்புதமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துக்கு வந்து அங்கு உங்களுடைய முயற்சி ஸ்தானமான மூன்றாம் இடத்துக்குரிய நட்பு கிரகமான சூரியனை நிச்சபங்க ராஜயோகம் என்ற யோக நிலைக்கு கொண்டு வருகிறார் இப்படி ஐந்தாம் இடத்தில் இரண்டு சுபகிரகம் குருவும் சுக்குரும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையிலே அற்புதமான ஒரு யோக நிலை பூர்வ புண்ணியத்தின் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு அமையும் மேலும் பார்க்கின்ற பொழுது சுக்கர பகவான் ஐந்தாம் இடத்தில் தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் அமர்வதினால் அவர் பல்வேறு விதமான நன்மைகளை உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆனால் ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற புதன் பகவான் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி முதல் ஆறாம் இடத்துக்கு வருகின்ற புதன் பகவான் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை அவர் ஆறாம் இடத்திலே அமர்கின்ற சூழ்நிலை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் உடல் நலத்தில் சற்று எச்சரிக்கையாக நான் முன்னதை கூறியது போல் இருக்க வேண்டும் சரியான ஒரு உடைய முறையான உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமும் சரியான ஒரு யோக நிலையில் நீங்கள் தியானம் செய்வதன் மூலமும் மனதிலே அமைதி ஏற்பட்டு அவற்றால் உங்களுக்கு நன்மைகளே விளையும் மேலும் பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டாம் இடத்தில் ராகுவும் எட்டாம் இடத்தில் கேதுவும் இருக்கிறார்கள் பொதுவாக சர்ப்ப கிரகங்கள் இரண்டு மற்றும் எட்டில் அமர்வது நல்லதல்ல இருந்தாலும் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற வீடாகப்பட்டது கேது அமர்ந்திருக்கிற வீடாகப்பட்ட மகரம் என்பது சனிக்கு பிடிச்சவரும் சனியுடைய சொந்த வீடு அது கேதுவுக்கு பிடித்த இடம் மேலும் ராகுவும் கடக ராகுவாக அமர்ந்திருப்பதனால் இவை நன்மைகளையே உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்குது தனவரவை பொறுத்தவரை ராகுவாகப்பட்டவர் எல்லா விதத்திலும் உங்களுக்கு நன்மைகள் கொடுத்தாலும் குடும்பஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருப்பதனால் சர்ப்ப கிரகமான ராகுவாகப்பட்டவர் குடும்பஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருப்பதனால் குடும்ப ரீதியாக கணவன் மனைவியிடையே சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இவ்வாறு பார்க்கின்ற வகையிலே ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனீஸ்வர பகவானும் ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற குரு பகவானும் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் அற்புதமான ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே தொழில் ரீதியாக உத்தியோக ரீதியாக தன ரீதியாக பிரச்சனைகள் இல்லை என்றாலும் உடல் நலை ரீதியாக சிறிது பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் குருவோடைய பார்வை ராசிக்கு ஏற்படுவதனால் அவற்றை நீங்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அவற்றை சமாளிக்கக்கூடிய அவற்றை நீங்கள் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை உங்களுடைய குருவோடைய பார்வையால் ராசிக்கு ஏற்படுகின்றது எனவே இந்த மாதத்தை 
பொறுத்தவரை பார்க்கின்ற பொழுது குருவாகப்பட்டவர் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் அற்புதமான ஒரு யோக நிலை இருக்கும் பரிகாரம் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இந்த மாதமாகப்பட்டது நீங்கள் பெருமாலை புதன்கிழமை தோறும் வழிபட வேண்டும் அதுவும் திருவோண நட்சத்திரம் வருகின்ற நாளிலே பெருமாளுக்கு நீங்கள் சக்கர பொங்கல் செய்வதன் மூலம் நெய்வேதியம் செய்வதன் மூலம் மிக சிறந்த நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு செய்வதன் மூலமும் நல்ல நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பரிகாரம் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் புதனுக்குரிய பரிகாரம் தான் நான் இப்பொழுது சொன்னது பெருமாளை வழிபடுவதன் மூலம் ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற புதன் பகவானால் ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு பிரச்சனைகளை பெருமாளை வழிபடுவதன் மூலம் மிக சிறந்த நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலை ஏற்படுத்திவிடும் ஆகையால் மேலும் பரிகாரம் என்று கேட்டால் புதன்கிழமை நீங்கள் வழிபட்ட பிறகு வேலைக்கிழமை என்று தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட வேண்டும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவதன் மூலம் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற குரு பகவான் தன்னுடைய பார்வையால் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் அற்புதமான யோக பலன்களை வெளிப்படுத்தும் சித்தர் வழிபாடு என்று பார்க்கின்ற பொழுது பதஞ்சலி சித்தரை நீங்கள் வழிபடுவதன் மூலம் பல்வேறு விதமான பலன்களை நீங்கள் அடைய முடியும் பதஞ்சலி சித்தருக்குரிய சிலையை நீங்கள் பிரதர்சி செய்து வீட்டில் வைத்து பூஜிப்பதன் மூலம் மிக சிறந்த நல்ல பலன்களை எல்லாம் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான யோக நிலையிலே ஏற்படும் ஆகையால் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்கள் என்றால் நானும் உங்களுக்கான பதஞ்சலி சித்தருக்குரிய சிலை பிரதிஷ்டை செய்து அவற்றை எவ்வாறு பூஜிப்பேன் பூஜிக்கின்ற முறையும் வழிபாட்டு முறையும் மந்திரங்களும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து கூறுவேன் எனவே நீங்கள் அவற்றை பெற விரும்பினால் என்னை தாராளமாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதமாகப்பட்டது மிக சிறந்த ஒரு நன்மை கொடுக்கவும் மாதமாக உங்களுக்கு தெரிகின்றது நவம்பர் மாதத்திலே அற்புதமான நல்ல பலன்களை எல்லாம் நீங்கள் பெறப்போகின்றீர்கள் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே என்னை நீங்கள் அழைக்கலாம் மேலும் என்னை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பிலையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் என்னை நீங்கள் ஃபாலோ செய்ய விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து என்னை நீங்கள் ஃபாலோ செய்யணும் நான் வணங்கும் சித்த பெருமானும் நான் வணங்கும் சிவபெருமானும் அம்பிகையும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் செய்வார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்